Ciao Luisa. Ciao. Grazie di aver accettato l'invito. Eh, adesso leggerò velocemente una tua introduzione per far capire a chi non ti conosce il tuo percorso e poi partiamo con le domande. Allora, eh, ti sei laureata in filosofia teoretica presso l'Università Ca' Foscari eh, di Venezia con un relatore severino. Hai conseguito il PhD eh, in epistemologia dei sistemi complessi nel 2006 all'Università di Bergamo con una tesi sulle scienze cognitive insieme a Bocchi e Ceruti. Hai ottenuto il diploma di master di secondo livello in consulenza filosofica sempre alla Ca Foscari di Venezia con una tesi dedicata alla personalizzazione di terapie di riabilitazione motoria supportate da esoscheletri robotici. Sì. E per sintetizzare ti sei occupata lavorando in Francia, in Giappone, oltre che in Italia, di intelligenza artificiale, biologia sintetica, di pensiero complesso, anche applicato per esempio nella cultura organizzativa. Allora, la prima domanda è questa. Qual è eh, il tema, la tua domanda interna, che ti caratterizza mh, da sempre, che negli anni ti ha accompagnato, influenzando il tuo percorso di ricerca personale, professionale, passando appunto attraverso l'epistemologia della complessità, Varela, le scienze cognitive, l'intelligenza artificiale, fino alla consulenza filosofica. C'è una domanda che tira un filo rosso? Ma credo ci siano molte domande, però la domanda eh, diciamo, che ha più influenzato il mio percorso sia a livello personale che a livello poi professionale è forse una domanda che è classica per la, la ricerca epistemologica, che è quella sul rapporto tra conoscenza e realtà quindi mm. sulle possibilità e, e i limiti della conoscenza umana o del mio conoscere. E questo non tanto perché avessi una tendenza a teorizzare su questo da sempre, ma proprio perché mi è capitato in qualche modo di partecipare in modo precoce a una conversazione in cui si metteva in dubbio eh, l'esistenza delle cose con cui interagiamo quotidianamente nella nostra esperienza quotidiana e eh, con una descrizione, non so, una delineazione di quelli che sono gli argomenti scettici sull'inganno dei sensi e quindi molto presto mi è capitato di avere questo dubbio radicale sul, mm. sulla mia capacità di poter accedere a una realtà in quanto tale e questo dubbio è rimasto mm. e ha costituito un po' il motore, poi è, cioè, sicuramente ha influenzato la mia personalità eh, tendo ad avere dubbi radicali molto spesso, ma ha sicuramente molto influenzato poi la mia scelta a livello professionale, quindi il fatto che mi sono dedicata poi alla ricerca in ambito filosofico, in particolare epistemologico. E come secondo te questo genere di domanda, cioè sul rapporto tra realtà e capacità nostra di poterla poi conoscere questa realtà, eh, interviene o, è, o interveniva su quella che è la sfida di trovare un senso. Come questa, eh, questa tematica epistemologica, cioè quello che possiamo conoscere di reale o meno, ti ha influenzato rispetto a una, una, una ricerca esistenziale di senso? Ma moltissima perché il dubbio appunto cui accennavo prima, che ho avuto prima di iniziare la scuola elementare, forse è stato anche traumatico, in ogni caso eh, esclude la possibilità che ci sia un senso precostituito, mm. perché se eh, non, lo, tu non accedi ad una realtà unica e quella che ti si impone in qualche modo per le modalità stesse del tuo conoscere senza che tu debba fare qualcosa di particolare per poter accedere, allora sei tu che devi in qualche modo gestire, sei responsabile del senso eh, della realtà eh, con cui interagisci perché in qualche modo hai anche un ruolo di costruzione nei confronti certo. di questa realtà e quindi ne hai la responsabilità e quindi sei un costruttore attivo del senso della tua realtà e okay. quindi sei sempre oscillante tra la mancanza di senso e... Eh, la necessità di dover produrre un senso che per te sia significativo e che, ti, che sia produttivo. Quindi ti sei scoperta come un agente attivo sì. della costruzione del senso e dei punti di riferimento per trovarlo. Un agente attivo della costruzione della mia realtà, perché all'inizio sono proprio scivolata nella posizione, allora forse Scettica. è tutto completamente una mia costruzione. Mm. 
cosa che non è sana per un bambino, credo. No. No. però poi eh, appunto continuando a ricercare mi sono posizionata su una visione più eh, del, della mezza via, diciamo, con costruttivismo e lì eh, la sfida è sempre quella di eh, sentirti appunto un, un attivo produttore della tua realtà e di sapere che comunque questa realtà la puoi produrre in un modo che per te è generativo e produttivo oppure in un modo che eh, ti può portare a dei vicoli ciechi, a delle situazioni anche certo. esistenzialmente negative di depressione, di inattività, di realizzazione e quindi senti la responsabilità della produzione del senso quando ti interroghi e non dai per scontato che ci sia un rapporto di corrispondenza tra conoscenza e realtà. Io parto sempre con questa domanda su, sul tema, appunto sulla domanda originaria, no? quando faccio questa intervista è perché credo che sia molto utile riuscire a fare questo collegamento tra i propri vissuti personali e, e la capacità poi di queste sfide interiori trasformarle in qualcosa di generativo, no? quindi è molto interessante questo tuo discorso. Eh, passo alla seconda domanda, qual è il rapporto tra, ed entriamo nel merito, Qual è il rapporto tra epistemologia della complessità, quindi quali sono le relazioni no? eh, e le differenze anche, epistemologia della complessità, autopoiesi, come si inserisce una nell'altra, intesa l'autopoiesi in questo caso come biologia della conoscenza e costruttivismo. Questi sì, tre. allora... Epistemologia della complessità, autopoiesi e costruttivismo sono tre prospettive, diciamo, che sono molto affini, molto affini, ma che hanno delle sottili divergenze. Cioè, a mio avviso, penso si, possa descrivere, si possano descrivere i rapporti tra queste tre eh, prospettive in modi diversi. Io eh, tendo a pensare al costruttivismo come la prospettiva più generale, cioè un orientamento eh, nell'ambito della filosofia e della conoscenza, quindi a livello sia della conoscenza umana che a livello della conoscenza scientifica, di tipo antirappresentazionista, che ha avuto sicuramente degli sviluppi eh, ampi e particolarmente intensi nella seconda metà del Novecento e li sta avendo tuttora anche nell'ambito delle scienze cognitive finalmente, <ride> ma che ha una lunga storia in tutta la storia della filosofia occidentale, quindi ha avuto espressioni anche precedenti. E, ehm, quindi è una visione che eh, contrasta l'idea classica per cui conoscere è sostanzialmente produrre una rappresentazione interna al soggetto conoscente di una realtà esterna a sé stante, una rappresentazione che ha un rapporto più o meno di corrispondenza con qualche alterazione soggettiva. E quindi il costruttivismo diciamo, eh, contiene tutte quelle linee di ricerca che eh, respingono questa tesi e propongono l'idea che sostanzialmente la conoscenza sia azione eh, che genera il mondo della nostra esperienza, che genera il mondo cognitivo, un'azione che sostanzialmente è un'azione di produzione di sé, che l'agente cognitivo opera in interazione sempre e comunque con l'altro e con la sua ecologia, con l'ambiente. E quindi la conoscenza è coazione, è una coazione che genera un mondo condiviso. Mm -hmm. un mondo significante che fa da sfondo alle nostre, alle nostre interazioni. Questa direi la tesi centrale del costruttivismo epistemologico in generale. L'epistemologia della complessità invece è una linea, diciamo un indirizzo, perché mm -hmm. contiene comunque una pluralità di linee certo. di ricerca che si è sviluppato a partire dagli anni 70 come riflessione filosofica su una serie di domini di ricerca, della ricerca scientifica contemporanea, che vengono usualmente chiamati scienze della complessità perché studiano oggetti tra loro anche molto diversi ma tendono a definirli come sistemi complessi e in questo senso una filosofia della scienza inerente alla scienza della complessità ed è un tipo di riflessione che ha individuato in questi domini dei domini particolarmente eh, innovatori sia dal punto di vista della produzione di un'immagine della natura diversa da quella de prodotta dalla tradizione scientifica moderna quindi non più il mondo macchina eh, newtoniano ma un mondo caratterizzato da un'evoluzione che muove dal livello fisico-chimico, produce la sfera biologica, da questa la sfera antroposociale, che so, può produrre anche la sfera poi tecnologica, quindi chissà magari nuove specie, robot, eccetera. Quindi non solo innovativo a questo livello, quindi mm. in una, eh, il pensiero di una natura creatrice che può veramente produrre delle differenze qualitative, dei livelli di realtà nuovi, ma anche a livello del modo di fare scienza, 
e eh, ha individuato una strategia costruttivista ehm, nel modo di fare scienza di questi domini e quindi ha cercato di costruire un framework, una cornice epistemologica di tipo costruttivista per questi, per questi domini. Quindi questa okay. è l'epistemologia della complessità. E il rapporto tra costruttivismo e epistemologia Quindi l'epistemologia della complessità è un'interpretazione del costruttivismo a livello della ricerca scientifica, della pratica scientifica, quindi la conoscenza sì. scientifica nei campi de, che studiano i sistemi complessi. E poi tende a generalizzarlo, diciamo, okay. poi l'epistemologia della complessità non si limita a essere una filosofia della scienza, ma cerca di portare questa trasformazione nella direzione del costruttivismo proprio a livello dei paradigmi di conoscenza, lo fa Moren, Bocchi e Ceruti e in Italia. Il complesso, e diventa no? il pensiero complesso. Quindi è il tentativo di innescare una riforma della razionalità scientifica che poi arrivi a colpire gli stessi paradigmi della razionalità occidentale in generale eh, con un distacco dal pensiero riduzionista classico che era eh, il nucleo della tradizione scientifica moderna e la produzione appunto di un pensiero complesso. L'idea sostanzialmente è quella che la realtà che noi cerchiamo di conoscere la realtà naturale, oggetto delle indagini della, 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 della razionalità scientifica, eccede necessariamente la descrizione scientifica, certo. che non è una rappresentazione ma una costruzione del reale come un oggetto definito dalle categorie teoriche del soggetto e quindi sostanzialmente conoscere la realtà significa cioè aumentare la nostra conoscenza della realtà significa non tradurre tutta la realtà nei termini di un unico linguaggio categoriale ma moltiplicare i nostri punti di vista teorici sulla realtà e coordinarli e quindi sostanzialmente produce poi l'epistemologia della complessità degli strumenti per operare questa moltiplicazione e questa coordinazione dei punti di vista e quindi produce un pensiero complesso che vuole congiungere diversi principi, diversi punti di vista, diversi concetti quindi per esempio quando tu hai citato questa cosa del, del non ridurre ma del comparare diversi punti di coordinare, vista, coordinare, coordinare, un po' immagino nella metafora quella del, dell'elefante toccato dai tanti ciechi, eh, è quello che poi si traduce in quei progetti con un approccio transdisciplinare, per esempio. Esatto, no? sì, 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 inter e transdisciplinare. Mm, cioè non okay. solo multidisciplinare, mettere insieme diverse discipline, ma cercare di coordinare i diversi punti di vista e di produrre attraverso la coordinazione l'emergenza di, di un punto di vista nuovo che in qualche modo sia generato e quindi contenga quelli da cui deriva. Ci tenevo a sottolineare questo punto perché molte volte non si coglie la profondità di questa transdisciplinarità che si pensa semplicemente che sia appunto un eh, vediamola da più punti di vista in realtà è proprio la necessità di eh, avere un quadro di un qualche cosa che sarà sempre più complesso eh, visto da più punti di vista eh, che permettono di avere una possibilità di maggiore insight comprensione di anche non solo di sapere qualcosa di nuovo, ma di sapere che, che non sai e via dicendo. Che no? è la cosa poi, è il motore di questo tipo di, eh certo. di operazione. E l'autopoiesi? E l'autopoiesi è una linea specifica del costruttivismo contemporaneo, sviluppatasi intorno agli anni 70, che eh, produce degli insight anche per l'epistemologia della complessità. Sostanzialmente, come dicevi tu, una biologia cognitiva, che ha il suo punto di forza e anche la sua debolezza, forse nel eh, individuare il soggetto conoscente di base nell'unità cellulare, quindi alle radici proprio dell'albero evolutivo. Punto di forza perché può produrre a questo livello un modello dell'agente cognitivo estremamente rigoroso, il modello dell'autopoiesi, della rete autopoietica. Punto di forza perché può portare a questo livello il confronto con il paradigma classico delle scienze cognitive, quello computazionalista, che ha una matrice invece ingegneristica e quindi non ha questa forza dal punto di vista biologico, quindi mm -hmm. se il confronto con questo paradigma viene spostato al, alle radici dell'albero evolutivo, dove un modello di tipo biologico può essere molto rigoroso e molto forte, l'altro modello tende a perdere eh, in aderenza a, rispetto al fenomeno che descrive. Ma è anche un punto debole questo perché l'operazione di descrivere la cognizione umana sulla base di un modello che tende a descrivere un'attività cognitiva a livello dell'unicellulare, di un batterio, è un'operazione che, che spesso non viene eh, considerata un'operazione praticabile, un'operazione sensata da chi è abituato a pensare a conoscenza umana come comunque una forma di conoscenza 
irriducibile sì. a quella dell'unicellulare. Questa è anche una tesi, tra l'altro, del, del, dell'autopoiesi, perché certamente non pensa di ridurre la conoscenza umana alla, alle capacità cognitive che volendo possiamo ascrivere all'unicellulare, ma poi a ripercorrere tutto il processo evolutivo e quindi di trasformazione evolutiva che da qui ha portato alla costituzione dei pluricellulari, pluricellulari con sistema nervoso e quindi anche all'uomo. Aspetto interessante dell'autopoiese è che oltre a produrre una visione che è costruttivista della cognizione sulla base di questo modello dell'unità dell cellulare, mm -hmm. il modello che descrive l'unità cellulare essenzialmente un, delle unità autoproduttrici, mm -hmm. quindi riesce a radicare diciamo, il processo cognitivo nel processo di autoproduzione del corpo biologico, arriva poi a descrivere la cognizione umana seguendo le grandi linee di questo processo di differenziazione evolutiva e quindi produce anche una visione costruttivista della conoscenza scientifica perché porta la descrizione della cognizione a descrivere lo stesso osservatore, cioè l'autore della teoria dell'autopoiesi e quindi a produrre anche una teoria della conoscenza scientifica e quindi diventa un'epistemologia della complessità perché poi sono effettivamente molto Su questo affini. punto su cui Ceruti ha scritto per esempio sia nell'introduzione all'albero della conoscenza sia vincoli e... I vincoli e la possibilità, possibilità, ma soprattutto la danza che crea. La danza che crea. Eh, alcuni, mh, rispetto a questa circolarità, rimangono un po' come dire eh, in difficoltà perché la leggono un po' come l'alzarsi eh, per il codino, no? Mm -hmm. Cioè io studio un oggetto che contemporaneamente essendo la conoscenza stessa poi modifica il mio modo in cui io conosco no? e, e inizia questo circolo che molti leggono come vizioso quindi come non scientifico non possibile ci deve essere un escamotage da qualche parte no? e invece c'è tutta questa tesi poi non voglio ridurla troppo però dove invece si si spiega che proprio quando si arriva ai confini di, della definizione del, del, di ciò che è il processo del conoscere No? è del conoscibile, questa circolarità è da esplicitare, cercare il più possibile di capire i limiti, ma è proprio il punto su cui bisogna stare. Ecco, come riuscire a far capire che non è un circolo vizioso, ma che in realtà è un circolo virtuoso? A mio avviso ehm, è proprio è, è suggerire di prendere sul serio il fatto che l'uomo eh, nasce, perché la, la caratteristica di questa visione è, ehm, di base è quella che considera la cognizione umana come un fenomeno naturale quindi l'uomo come un fenomeno naturale come un prodotto della natura e se eh, si prende seriamente questa, questa possibilità questa affermazione e quindi si sviluppano dei modelli conformi a, a questa possibilità a questa affermazione quindi si, si lasciano un po' da parte appunto modelli di matrice ingegneristica come il modello del calcolatore che può essere sicuramente, questo poi è un altro un punto di vista che non scarta alcun modello, se il modello del calcolatore può dirci qualcosa di interessante sulla cognizione, fino a dove ce lo dice va benissimo ed è un punto di vista che va coordinato con altri punti di vista. Però appunto eh, se si prende sul serio l'affermazione secondo cui, l'idea secondo cui noi siamo eh, degli organismi e quindi le nostre capacità cognitive sono le capacità cognitive di un organismo che ha un'attività di autoproduzione, quindi ha un'organizzazione di un certo tipo, è, è molto difficile poi sfuggire a questo cerchio. Questo cerchio è un cerchio che diventa generativo nel momento in cui lo si percorre, perché sostanzialmente l'idea che, che la natura ci produce, noi produciamo la natura attraverso la nostra attività cognitiva. E quindi è un cerchio che può diventare produttivo nel momento in cui eh, noi continuiamo a percorrerlo creando conoscenza. E quindi, quindi la conoscenza diventa una spirale che si... Esatto, perché noi produciamo una descrizione della natura e quindi una descrizione di noi stessi e delle nostre modalità di conoscenza sulla base della descrizione della natura che per questo, in questo momento siamo in grado di effettuare e arriviamo poi a produ producendo una descrizione delle nostre modalità di conoscenza possiamo orientarci verso una migliore conoscenza della natura e ripetere il circuito. Forse una delle maggiori difficoltà e resistenze anche implicite in buona fede a questa circolarità che in psicologia è all'ordine del giorno perché la psicologia è una psiche che studia una psiche cioè circolarità inevitabile e non soltanto in psicologia ovviamente è 
che molti fan si affezionano al, al, al mondo e all'approccio scientifico perché implicitamente hanno la speranza un po' positivistica di avere l'occhio di Dio. Esatto, sì, sì, questo è... No? Quindi avere una visione assoluta, definitiva. Questo lo depotenza completamente. Questo parte proprio dalla, dal cedimento di questa ipotesi. Cioè l'idea sostanzialmente è che noi non abbiamo alcun accesso a una realtà oggettiva, qualsiasi cosa possiamo fare perché la nostra organizzazione cognitiva non ha questa possibilità, questa è l'idea sostanzialmente. E quindi eh, non abbiamo più la possibilità di produrre un'ontologia come una forma di sapere inerente a una realtà in sé. Dobbiamo rimanere appunto all'interno di questo circuito in cui possiamo studiare la natura e poi studiare le nostre modalità di conoscenza come entità naturale in modo tale da riorientare la nostra indagine sulla natura e cercare di far crescere la spirale. La domanda successiva eh, in qualche modo si ricollega a quello dove stavamo, alla direzione in cui stavamo già andando ed è questa. Sono diversi i costruttivismi in ambiti diversi, sono quelli più culturali, sono quelli più tipo... Eh, autopoietici certe, certe, biologici. biologici appunto in ambito epistemologico ma in generale possiamo dire che come concetto il costruttivismo si pone scusa se banalizzo eh, ma giusto per, per capirci si pone a metà tra un modello eh, da un lato a un estremo realista della conoscenza come rappresentazione di un mondo oggettivo dato una volta per tutte a un estremo e a metà l'estremo opposto di un'alternativa di un idealismo eh, che nega ogni possibile interazione con un reale altro che non sia la fenomenologia del nostro proprio vissuto mentale. No? Ora, questo fa sì che eh, chi è più realista come indole critica il costruttivismo di idealismo, di solipsismo, di nichilismo, di relativismo è che più idealista lo critica di riduzionismo, no? biologista, meccanicista, eh, vedi anche per esempio un certo meccanicismo di Maturana, no? cui, con cui uno può anche non essere d'accordo ovviamente. Come rendere comprensibile eh, la controintuitività di questa via di mezzo? Cioè, eh, a me... Ti do uno spunto, vediamo se può essere d'aiuto. A me, eh, per esempio, capita spesso di parlare, non tutti sono epistemologi ovviamente, ma di trovarmi a parlare con persone che si vede che nel loro discorso non stanno distinguendo tra ok, sto parlando dal punto di vista epistemologico, sto parlando dal punto di vista ontologico. E già queste confusioni di, di base, ma che è diffusissima, ma anche tra scienziati fa sì che quando uno fa un'affermazione epistemologica tipo questa cosa non è conoscibile c'è chi scivola nella definizione ontologica allora crea una specie di idealismo no? eh, o viceversa no, non so se la controintuitività di questa posizione di mezzo tra un realismo magari troppo ingenuo e un idealismo del costruttivismo possa essere più comprensibile perché magari appunto si oscilla con difficoltà tra ontologia e epistemologia o qualcos'altro che tu hai incontrato eh, confrontandoti tutti i giorni su questi temi. Ma a mio avviso, cioè, mh, adesso, um, non, secondo me questo tipo di posizione non è così controintuitiva, okay. eh, perché eh, effettivamente rispecchia molto l'esperienza che noi eh, facciamo continuamente di incontrare punti di vista diversi, di dover comunque negoziare con punti di vista diversi, capire che comunque abbiamo fatto degli errori, che la nostra descrizione, del, per esempio il dialogo con l'alterità con, con simile continuamente ci porta a mettere in discussione le nostre interpretazioni necessariamente. Certo. Questa visione eh, estende questo tipo di dialogo anche con la natura, cioè noi dobbiamo far sì che... Lo, che mh, l'idea diciamo di una scienza costruttivista è l'idea di una scienza che dialoga con la natura nel senso che si fa mettere in discussione della natura e, e quindi cerca nella natura di individuare quali sono i limiti del proprio punto di vista e cerca di fare di questi limiti le possibilità di nuovi punti di vista. Io credo che questa sia un'esperienza 
che noi abbiamo continuamente nell'interazione con l'altro e se riusciamo a essere efficaci nelle nostre interazioni, avere una vita sociale, a evolvere nel tempo, avere una vita normale perché riusciamo effettivamente a realizzare questo tipo di interazione in modo efficace, riusciamo a modificare i nostri punti di vista, a integrare punti di vista altrui, a coordinarli. E il problema secondo me è un problema eh, più emotivo o più di, che, che si crea quando si eh, propone a questo punto di vista per esempio uno scienziato. Ci sono scienziati che sono a priori aperti a questa, a questa possibilità di una scienza costruttivista. Ci sono scienziati che se non hanno il riferimento a una realtà oggettiva non vedono il senso della loro eh, attività di esplorazione scientifica. Cioè se non, non c'è un accesso a una realtà oggettiva perché fare scienza? Mm. E quindi non è una possibilità eh, percorribile quella di eh, rinunciare all'oggettività eh, in ambito scientifico. E eh, gran parte della scienza contemporanea anche se per esempio nell'ambito delle scienze cognitive noi abbiamo un forte adesso con l'embodied cognitive science la scienza cognitiva incorporata che dà importanza al corpo una nuova importanza al corpo nella, ehm, al ruolo del corpo nei processi cognitivi abbiamo un forte spostamento verso il costruttivismo ma non c'è mai quella riflessione che porta poi questo costruttivismo sulla, sulle scienze cognitive quindi dice ok se noi non siamo in grado di conoscere una realtà oggettiva perché la nostra organizzazione cognitiva non lo permette allora anche noi come scienziati non lo siamo le, sci le scienze cognitive stesse non possono aspirare a un'oggettività questo secondo passaggio che è immediato non viene mai fatto non es cioè, è quasi assente in letteratura o um, è stato fatto da pionieri del costruttivismo come Varela, Hans von Furst, sì. eh, Piaget, eh, ma, ma con, nella scienza cognitiva contemporanea in cui sta diventando un paradigma di ricerca in qualche modo il costruttivismo grazie all'embodied cognitive science ebbene una forma molto moderata, questo secondo passaggio non c'è. Io credo ci sia una barriera, eh, proprio una difficoltà di, di carattere psicologico e emotivo cioè ad accettare questo secondo passaggio perché questo effettivamente mette in discussione eh. pensi, una domanda un po' difficile pensi che ci possano essere dei percorsi durante la formazione universitaria durante la formazione nel PhD eh, che possono poi uno ovviamente prende tutte le posizioni epistemologiche e ontologiche che vuole ci mancherebbe altro non è che ci mancherà l'ideologia esatto, no? perché poi questo... ci mancherebbe altro non è che però tu dici che eh, ha senso pensare all'interno del percorso di formazione scientifico, magari soprattutto ad altri livelli, tipo PhD, un lavoro del ricercatore. Cioè, per essere ricercatore una delle soft skills, come si parla in certi ambienti, è quella di un'autoriflessione rispetto al proprio modo di agire, non semplicemente agirlo. Secondo me questo è sempre utile, no? associare un, la, la riflessione critica alla propria attività, però non, non necessariamente questo porterebbe poi all'adozione di questo punto di vista. No, ci mancherebbe. La, la, la situazione attuale, a mio avviso, è difficile, è che appunto ci dovrebbe essere pluralismo, no? cioè ognuno è libero di avere la posizione che vuole rispetto, eh? e, e anche quella che gli consente a livello psicologico di fare meglio il suo lavoro e di seguire la sua passione di ricerca, per esempio, nell'ambito scientifico. E quello che manca è il rispetto, cioè molto spesso se uno propone una visione costruttivista, è già difficile co-costruttivista, immagino una posizione solipsista, e in certi ambiti scientifici eh, viene attaccato in modo estremamente violento, questo accade quotidianamente. E, e quindi qui manca, questa... manca una forma di rispetto emotività. per, altre, per mm. altre forme di... Quindi non siamo al pluralismo da questo punto di vista, un po' perché sono paradigmi comunque fortemente radicati nella nostra cultura. Sì, perché sembra, il discorso che stiamo facendo sembra un discorso che poi non ha delle ricadute concrete, invece ha delle ricadute concrete enormi, perché nel momento in cui intere fette della popolazione scientifica, dei ricercatori, che poi plasmano la società, la tecnologia, la cultura, pensano che, per esempio... Se tu non riduci a quello che succede nel cervello rispetto a tutto eh, il fenomeno mentale o psicologico, non è scientifico e alcuni scivolano anche nel forse non è neanche tanto reale, no? questo ha un impatto sulla cultura, sulla scuola, sul tipo di ricerche che vengono finanziate, enorme, no? E già qualche decennio fa 
Cioè, per esempio Jung non è un ottimo esempio come figura nell'ambito strettamente scientifico, che comunque era una persona di una cultura enorme, ma insomma, che sapeva esplorare a suo rischio determinati ambiti, lanciò un, una proposta che è quella dei tipi psicologici. Cioè, secondo me, se nell'ambito della ricerca scientifica o comunque anche nella ricerca culturale, negli ambiti, della ricerca, negli ambiti più di confine e più sfidanti della conoscenza dell'uomo, quindi può anche essere in ambito umanistico, dell'espressione di sé, diventasse una fase importante quella del, ed è un lavoro che dura tutta la vita, di ogni tanto fare delle pratiche, studiare, confrontarsi su quello che è il proprio modo di funzionare rispetto al proprio modo di intuire, conoscere, interpretare quello che dicono gli altri, il modo in cui reagisco con gli altri, passando per esempio a, attraverso essere consapevole che io sono un certo tipo psicologico e allora di fronte a un problema tendo a interpretarlo più in una certa maniera, che non è sbagliato, è uno dei modi di funzionare dell'umano. Poi c'è anche bisogno magari della persona, magari un tipo di pensiero, c'è anche bisogno della persona più di sentimento, no? che vede cose diverse. Cosa no, associare a questo tipo di riflessione basata su questo e altri punti di vista teorici, psicologici, eccetera, sicuramente a mio avviso è, è interessante. Ma eh, in ogni caso noi andiamo a toccare qualcosa di, di fortemente radicato, nel senso che proporre un punto di vista costruttivista radicale, anche se eh, non è un punto di vista che esclude una partecipazione attiva del reale nel rapporto di conoscenza, al contrario, eh, cioè è molto più attento alla realtà da un punto di vista eh, oggettivista che eh, presume che la realtà si dia eh, già e quindi non c'è neanche bisogno di stare a cercarne le resistenze, la modellistica perché eh, un, presume una, presuppone una, una, un accesso immediato no, al reale quindi anche quando proponiamo questo punto di vista comunque proponiamo eh, anche l'idea che bisogna effettivamente distaccarsi dall'idea classica di oggettività scientifica e produrre nuovi criteri di oggettività e questo eh, effettivamente è un passo enorme per la razionalità certo. scientifica che eh, non riguarda poi solo il singolo ricercatore ma riguarda anche eh, criteri di discriminazione tra ciò che è pubblicabile e ciò, ciò che non è pubblicabile, eh, certo. quando un esperimento è ripetibile, è considerato essere effettivamente stato ripetuto, quali sono le condizioni eh, certo. di ripetibilità di un esperimento, cioè, quindi va a toccare veramente tutto il framework eh, e effettivamente al momento un framework co-costruttivista sottile, cioè che, che arrivi effettivamente a toccare procedure eh, scientifiche eh, in tutte le loro specificità, ancora non c'è, ci sono delle grandi idee al momento, mm. delle linee, ci sono i, i pionieri del costruttivismo che erano degli scienziati che hanno fatto scienza eh, in modo costruttivista, ma sempre rimanendo, eh, cercando di rispettare comunque i criteri classici del fare scienza, però insomma ancora una un supporto per una strategia di conoscenza costruttivista vero e proprio non c'è, quindi effettivamente è un po' lanciarsi nel vuoto dal certo. punto di vista della scienza contemporanea. Ok, passiamo a un'altra un domanda. Come secondo te la visione costruttivista della conoscenza e lo stesso modello autopoietico, come per esempio in Rodney Brooks dell'MIT e fondatore di iRobot, stanno influenzando l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale adesso sta, ehm, come la scienza cognitiva in generale, sta affrontando una, una transizione mm. verso eh, una nuova attenzione al ruolo del corpo nei processi cognitivi e ehm, questo sta accadendo appunto dal, da partire dalla, dalla fine degli anni 80, inizio degli anni 90 nelle scienze cognitive con l'embodied cognitive science comunque degli indirizzi più moderati che ancora integrano il computazionalismo, quindi il modello del calcolatore, e indirizzi più radicali che invece integrano modelli costruttivisti radicali come il modello autopoietico, questo stesso processo sta, si sta realizzando anche nell'ambito dell'intelligenza artificiale, tanto che parliamo di embodied artificial intelligence, sì. di cui Rodney Brooks è uno dei, dei principali esponenti, o meno è stato. 
e ehm, sostanzialmente questa nuova attenzione verso il corpo implica l'intelligenza artificiale innanzitutto che ehm, l'idea di costruire artefatti intelligenti non sia più l'idea di costruire dei programmi per certo. calcolatori ma sia l'idea di costruire agenti completi quindi dei robot più che dei programmi e basta o degli agenti virtuali quindi degli agenti dotati di una corporeità e significa anche ehm, quindi eh, focalizzare l'attenzione su processi cognitivi più legati al corpo e ridurre l'enfasi sulle classiche, sulle rappresentazioni come mediatori tra ehm, le informazioni diciamo in entrata, tra gli input sensoriali e poi gli output eh, motori, quindi tra eh, le informazioni sostanzialmente che attivano il processo cognitivo e poi il prodotto del processo cognitivo e eh, ridurre l'enfasi delle rappresentazioni per dare maggiore enfasi al ruolo del corpo e proprio dell'interazione tra corpo e ambiente come un'interazione che già di per sé svolge dei compiti cognitivi che precedentemente erano eh, attribuiti proprio alla parte cognitiva del sistema e quindi a, a rappresentazioni Facendola, eh, sintetizzando per esempio il problema di far muovere un agente ehm, robotico in un ambiente complesso come può essere una casa, un ambiente mm -hmm. domestico, se classicamente andava risolto attraverso una mappatura interna dell'ambiente da parte della gente e quindi con tutto il tempo ci vuole a farla e poi a calcolare una traiettoria né, nel, nell'ambiente da A a B perché la gente poi possa spostarsi e solo successivamente a tutti questi calcoli la gente poi può muoversi, e questo problema viene risolto sul principio di Roomba, il, il robot aspirapolvere da Rodney Brooks, solo attraverso delle associazioni sensomotorie, per cui in Roomba non c'è alcuna rappresentazione dell'ambiente, no. ma semplicemente Roomba reagisce a un certo tipo di ehm, informazioni in, sensoriali in entrata associando un certo tipo di azione, per cui se percepisce un ostacolo si sposta in un certo modo, se percepisce l'interruzione della superficie su cui si sta muovendo si muove in un certo come modo gli insetti, gli e insetti. quindi sostanzialmente evita come secondo l'embodied cognitive science fanno gli insetti, insetti, perché dal punto di vista del computazionalismo anche l'insetto si, esatto, si fa una sua rappresentazione eh, dell'ambiente. Eh, e quindi in questo senso c'è eh, un'integrazione del costruttivismo, perché l'idea è sostanzialmente di costruire dei robot che a partire da associazioni sensomotorie poi producano delle capacità cognitive di livello eh, più alto, no? come nel costruttivismo di Piaget, come anche nell'autopoiesi e in altri indirizzi di tipo costruttivista radicale che hanno poi le loro radici comunque, eh, comunque in Piaget. Ma ehm, nell'embodied nell cognitive science e quindi nell'embodied artificial intelligence ancora il costruttivismo comunque no, non è integrato in modo forte, nel senso che la maggior parte degli indirizzi comunque ehm, di ricerca tendono ad avere un'attenzione più sugli aspetti anatomici del corpo, quindi a produrre mm. dei robot che hanno dei, dei corpi che hanno, sono simili anatomicamente a quello umano, simili a degli animali o delle piante, ma la cui organizzazione interna, anche per i limiti della robotica attuale, non è l'organizzazione eh, autoproduttrice metabolica del nostro corpo. E qui poi si aprono una serie di limiti rispetto alla capacità di interagire o di creare significati per ehm, gli aspetti dell'ambiente esterno che vengono percepiti da parte di robot che sono costruiti con un corpo che non ha le caratteristiche organizzazionali del corpo biologico. E si stanno anche sviluppando quindi degli indirizzi più radicali, ma che sono eh, in uno stato primordiale di sviluppo dell'embodied artificial intelligence, che cercano di andare in una direzione eh, di produzione di robot che abbiano un tipo di organizzazione corporea, non solo di anatomia corporea, che sia più biologica like. E quindi qui c'è molto lavoro. Che... Una cosa che mi colpì molto leggendo Varela e poi diversi anni fa approfondendo questi temi fu, eh, a mio modo, scoprì il valore de, dell'embodiment partendo proprio dal modello autopoietico, eh, non a caso, eh, andando a, a chiedermi, eh, leggendo Varela e Maturana, Com'è possibile che a un certo punto emerga un'informazione da quella che in senso più generale possiamo chiamare semplicemente una perturbazione 
in sé non portatrice di un'informazione, cioè se un sasso colpisce un altro sasso è comunque una perturbazione, no? eh, ma non, non produce un'informazione. Eh, il fatto invece che ci sia questa circolarità autopoietica che eh, come eh, specifica caratteristica ha il, predu- il produrre la propria produzione, quindi questo cerchio che si chiude, fa sì che nel momento in cui arriva una perturbazione, dimmi se sbaglio, se ho capito bene, eh, aumenta le probabilità, se in base al tipo di sistema con cui interagisce, non andiamo troppo nel complesso, quella perturbazione che di per sé non sarebbe informativa come fenomeno chimico e fisico, assuma un significato e quindi diventa informazione. Perché? Perché può supportare o complicare il mantenimento di quella circolarità. Sto banalizzando molto. È in questo senso che l'incarnazione, l'embodiment sta avendo una ricaduta nella capacità di percepire il mondo anche nell'intelligenza artificiale. È corretto? Ho capito bene. Allora, sì, ma è ancora molto difficile, per esempio, che la robotica possa produrre un tipo di organizzazione di questo tipo. No? L'organizzazione che tu stai descrivendo, che sostanzialmente eh, produce la propria produzione, nel senso una catena di reazioni chimiche come quelle metaboliche che, in cui ogni operazione innesca l'altra fa sì che quando eh, consideriamo per esempio il modello autopoietico un'unità cellulare minimale fatta appunto da questa catena di operazioni di produzione dei componenti stessi dell'unità cellulare mm. in cui ogni operazione è legata alle altre sì. se questa, questo sistema è in un ambiente dove c'è non so, una, una variazione di temperatura, una variazione chimica data dalla presenza di certe sostanze, certo. eccetera, e quest, questa variazione può creare appunto una perturbazione, quindi richiede al sistema, se ehm, non rompe i legami organizzazionali tra mm. le parti del sistema, di produrre delle variazioni a livello delle operazioni in modo tale da mantenersi nelle, varia- nelle, nelle nuove circostanze, diciamo, nelle nuove situazioni ambientali. E quindi eh, l'idea è che il sistema, producendo questo tipo di variazione, quindi producendo uno schema di autoregolazione, una modificazione, un pattern che modifica la sua dinamica interna per far fronte a quelle condizioni ambientali, genera un significato operazionale interno, cioè una serie di operazioni interne che vanno a rispondere a quel tipo di evento e quindi associa un evento a un significato interno che è specifico di quel sistema perché un altro sistema dovrebbe produrre un significato diverso comunque per poter rispondere alle stesse condizioni ambientali. Ora, creare a livello robotico un sistema che abbia... Si fa prima fare una biologia sintetica. Esatto, infatti noi siamo per esempio con Pasquale Stano che lavora all'Università Roma 3 allievo di Luisi, stiamo cercando di mettere insieme robotica e biologia oh, sintetica per creare una intelligenza artificiale tipo autopoietico wow. o comunque autonomista. Però ovviamente al momento eh, i robot sono dei liposomi, neanche, <ride> cioè costruire la vita artificiale anche sulla base della teoria autopoietica siamo veramente distantissimi, esatto, okay. quindi stiamo scrivendo molti articoli che vanno in questa direzione. Poi c'è un altro indirizzo della, della, dell'embodied artificial intelligence che, si, intelligence che si chiama inactive artificial intelligence, basato sì. più su cose di Varela, che cerca di mantenersi nella robotica però di costruire dei, delle dinamiche all'interno dei robot che possono eh, sostituire esatto queste... Ma era un po' l'ultimo discorso di Minsky che recuperava Freud e bisogno di mettere un sistema motivazionale all'interno dell'intelligenza artificiale. Questo poi va oltre perché va a dei livelli ah, diversi. Okay. Mi riferisco più ad autori come Zimchi, per esempio, che mh, ha scritto con Tom Froese, mi sembra un articolo che si chiama Inactive Artificial Intelligence, che okay. riguarda proprio la produzione del senso nell'interazione con l'ambiente. Okay. Abbiamo ancora tre domande. Through the force. Eh, sappiamo che Francisco Varela ha dato un contributo alla, nella scienza prima con l'autopoiesi insieme a Maturana poi con la fase de, quella dell'embodiment sino alla neurofenomenologia e negli ultimi anni al dialogo con la psicologia buddista no? quali sono le ipotesi teoriche visto che tu hai scritto un bellissimo libro sull'ascito di Varela e quali sono i campi di ricerca più fertili che secondo te questo importante autore ha lasciato? eh, Direi che eh, Varela è stato molto fortunato, nel senso che ormai Mm. 
è, è come autore, nel senso che, che adesso se ne parla tantissimo, molte delle sue idee trovano degli sviluppi forse non, non troppo conformi con diciamo, la versione originaria delle sue idee, però in ogni caso è molto citato, forse addirittura più di Maturana a questo punto. Però c'è tutta una parte del suo percorso, eh, a mio avviso, ehm, che a mio avviso non è stata assolutamente valorizzata. Ed è la parte che ehm, riguarda la fine della collaborazione con Maturana ed è precedente alla produzione della teoria delle nazioni, che è poi quella che eh, è stata considerata una teoria che ha dato il via, che ha innescato il processo di costituzione dell'embodied cognitive science, che poi ha reso famosissimo Varela. In questa fase che um, sta tra gli anni, la fine degli anni 70, in particolare nel 1979, in cui lui ha scritto un libro che si chiama Principles of Biological Autonomy, Principi dell'autonomia biologica, e uh, diciamo la fine degli anni 80, prima di scrivere The Embodied Mind, che poi è il libro considerato il libro fondatore dell'Embodied Cognitive Science, Varela ha lavorato a una generalizzazione, si può dire, della teoria dell'autopoiesi, quindi a un modello descrittivo di sistemi cognitivi che eh, rispetto alla teoria dell'autopoiesi, che, che tiene eh, fermi i concetti di base della teoria dell'autopoiesi, ma non tenta più di descrivere un sistema unicellulare, cerca di dare una descrizione, diciamo, generica di un tipo di sistema autoproduttore e quindi costruisce un modello generico, in questo senso una matrice modellistica, mm -hmm. un modello che può declinarsi in tanti modelli diversi, per dare una descrizione eh, in senso autonomista, cioè auto-organizzazionale, di eh, fenomeni che ci circondano e che potremmo leggere in, in questi termini. Mi ha visto tutta questa parte della produzione di Varela è stata mh, molto poco studiata ed è tuttora di frontiera e potrebbe dare degli enormi input alla ricerca nell'ambito delle scienze cognitive. <ride> no, no, è veramente in più, oltre a fornire un modello, fornisce anche degli strumenti a supporto di una strategia di conoscenza di tipo costruttivista come un framework delle complementarità, quindi proprio un framework eh, adatto a coordinare diversi punti di vista e quindi anche il punto di vista computazionalista con un, tipo, con un punto di vista più embodied, radicale per esempio. E quindi c'è tutta una parte della produzione di Varela che è ancora molto poco conosciuta, molto poco citata, che sta alla base di, di quello che lui ha fatto poi, che è molto mm -hmm. conosciuto, che forse eh, proprio per il fatto che non è conosciuta in questo momento sta implicando che l'impatto delle idee di Varela, benché a livello di citazioni eccetera, sia molto forte, poi a livello proprio di trasformazione effettiva dei paradigmi delle scienze cognitive ancora non stia dando i suoi e frutti. E quindi tu vuoi dire che l'autopoesia è ancora troppo schiacciato, secondo te, o comunque l'auto-organizzazione più in generale, al modello che aveva sviluppato insieme a Maturana. Allora, cioè, secondo me il limite, come dicevo prima, il limite del modello sviluppato con Maturana è che è molto, dà una descrizione molto regolosa del, dell'agente cognitivo a livello dell'unicellulare, poi perde questo rigore, quindi sostanzialmente rimane, rimane lì. Bloccato lì. Esatto, perché poi anche c'è stato anche tutto il dibattito, per esempio, sull'applicazione della teoria dell'autopoiesi a livello dei sistemi sociali, certo. no? perché comunque è fatta per descrivere un sistema fisico-chimico con delle barriere eh, topologiche, come si fa poi ad applicarlo a un sistema sociale. Il modello di Varela è un modello che slega le idee chiave dell'autopoiesi, che poi sono le idee chiave dell'auto-organizzazione, quindi la circolarità organizzazionale, l'emergenza, la coevoluzione, le slega dalla descrizione dell'unità cellulare e ne dà una formulazione più generica, mm. che si basa a mio avviso su uno studio di, in profondità di tutta la produzione sull'auto-organizzazione che ha preceduto la teoria, lo sviluppo della teoria dell'autopoiesi. Cioè Varela ha veramente studiato Piaget, ha veramente studiato Hans von Furster, Atlan, ehm, e questo si vede da questo libro, anche se non è sempre esplicito, si possono trovare collegamenti. È riuscito a produrre una generalizzazione del modello della teoria dell'autopoiesi che eh, effettivamente potrebbe fare la differenza nello sviluppo dell'embodied cognitive science, a mio avviso, cioè far effettivamente sganciare l'embodied cognitive science dal computazionalismo, dal riferimento al modello del calcolatore e orientarla in una direzione in cui eh, si usano effettivamente dei modelli di matrice biologica per descrivere la cognizione naturale. Bene, non vedo l'ora di... Ecco, tradurremo Guarda. in italiano questo libro così fammi sapere il prima possibile um, qua passiamo a un altro ambito um, 
sempre filosofico legato alla complessità, al costruttivismo, ma ci ricolleghiamo più al pensiero complesso, cioè alle sue applicazioni poi generalizzabili a un discorso di skills, problem solving, atteggiamento anche a le, affrontare la complessità nel quotidiano, in azienda. E quindi ti chiedo come la filosofia della complessità e il costruttivismo possono essere un approccio alla conoscenza di sé eh, come, con ricadute molto pratiche sia per gli individui che per esempio i gruppi che possono essere aziende o gruppi di ricerca o comunità in senso allargato. Ma a mio avviso io tornerei proprio al discorso che stavamo facendo prima mm. sui punti di vista, mm. cioè l'idea di non solo di rispettare ma l'idea di cercare veramente di eh, connettersi, coordinarsi, coordinare il proprio punto, riconoscere i limiti del proprio punto di vista e ehm, riconoscere la necessità di coordinare il proprio punto di vista degli altri punti di vista che eh, magari hanno delle premesse addirittura opposte a quelle che caratterizzano il nostro punto di vista benché possa essere banalizzata questa idea di ok apriamoci ad altri punti di vista se effettivamente portata avanti con rigore e eh, se effettivamente diventa una metodologia è un modo di pensare è un modo di procedere mm. nel, um, per esempio in ambito aziendale nel, nei rapporti di collaborazione effettivamente mm. questo è estremamente produttivo e può fare effettivamente la differenza e, e diventa proprio un pensiero transindividuale diciamo mm. no? Perché così come diventa transdisciplinare a livello dell'interazione tra discipline diverse riesci a fare qualche esempio in modo tale che Ma uno le... scenario di come queste euristiche, queste prassi possono... L'idea centrale è proprio quella dell'auto-organizzazione, come dall'unione di diverse parti. Noi abbiamo poi l'emergenza di qualcosa di qualitativamente del sistema, come qualcosa che ha delle qualità, delle proprietà che non troviamo a livello stesso delle parti. Il processo creativo, se eh, implica delle metodologie del pensiero complesso, diventa veramente un pensiero che riesce a produrre un punto di vista nuovo, emergente effettivamente, mm -hmm. da una molteplicità di punti di vista anche fortemente discordanti, cosa che non capita quasi mai, nel senso che siamo, quando c'è una collaborazione c'è uno che prevale sugli altri alla fine sì, 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 sì. e riuscire veramente a creare l'emergenza di un nuovo punto di vista, di un nuovo tipo di descrizione eh, o di, di modo di affrontare il problema è, è, è molto difficile da realizzare perché di solito appunto viene banalizzata l'idea della coordinazione dei punti di vista e quindi alla fine si cerca più una negoziazione che porti a ridurre il tuo al mio o il mio eh, al tuo punto di vista a me è capitato per esempio mm. di lavorare in progetti europei e proprio come coordinatrice dei risultati okay. di team diversi che eh, lavoravano in discipline diverse e ehm, Effettivamente la maggior parte delle volte il tentativo di arrivare a dei risultati che integrassero i, i prodotti di diversi team produceva una riduzione invece che un cambiamento qualitativo di questi, mm. di questi risultati. E quindi eh, il mio ruolo era soprattutto quello di formare eh, le persone all'idea di dover lasciare andare le proprie idee, che il risultato finale non sarebbe stato la loro idea, per esempio nel mio caso si parlava appunto di scienza della cognizione, di embodiment, c'erano 5 o 6 idee di embodiment diverse e ognuno si atteneva alla sua e anche dopo l'integrazione eh, comunque continuava a pensare nei, nei propri termini il risultato globale del gruppo, operando quindi mm. una riduzione in questo senso. Eh, bisogna invece proprio imparare a lasciare andare il proprio punto di vista e um, a integrarlo effettivamente con gli altri affinché produca qualcosa che noi non avevamo pensato originariamente che in parte anche ci sfugge ma che eh, riesce a contenere anche il punto di vista degli altri quanto secondo te non è che è difficile fare un, una statistica significativa però da, dalla tua esperienza eh, quanto questa difficoltà di eh, autoosservazione no? eh, e di messa al centro della costruttività della collaborazione, nel cercare la soluzione migliore, non la mia soluzione, è legata a una predisposizione nei gruppi umani di una bassa resilienza che nel, nel giro di poco porta a far prevalere una dinamica puramente di potere quindi un discorso di 
più o meno consapevole come si dice, approccio macchiavellico e quanto invece è anche in assoluta buona fede una intrinseca difficoltà cognitiva dei singoli e nei gruppi umani di mettere in atto un processo di introversione, quindi di messa in discussione perché comunque come noi, perché noi come abbiamo per esempio un sistema immunitario che deve mantenere una distinzione tra interno e esterno, psicologicamente come per esempio nell'approccio costruttivista sviluppato da Guidano che collaborò con, con Varela eccetera eccetera c'è cioè una fondamentale necessità psichica di mantenere un senso di coerenza e di validità delle proprie posizioni no? che certe volte può essere disadattiva quindi quanto è più un discorso di eh, potere e quanto è un discorso di eh, sfida cognitiva a mio avviso le due cose sono collegate, nel senso che siamo così abituati a un certo modo di procedere, che è sicuramente una forte sfida cognitiva quella di passare a un altro modo di procedere, e che ci mette in discussione anche rispetto alla nostra dignità individuale, quindi quando uno sente di non poter agire nel modo in cui è abituato, è abituato a pensare che quello porti effettivamente al risultato, poi si sente messo in discussione come persona e gli scatta anche la... La dinamica di politica, cioè vedo le due cose diciamo collegate, collegate, perché mi è capitato di vedere anche in situazioni in cui c'era effettivamente una forte attenzione al risultato e a voler che il risultato fosse il migliore possibile e comunque nonostante questo eh, non ci si piegava a, 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 un, a, un di fare, a modalità procedurali diverse e si innescavano dinamiche di potere immediatamente. Ok, quindi non ci... Uno alimenta l'altro. A mio avviso sì, Magari ed è molto con difficile. Anche esatto. Sono situazioni di shock quelle eh, che creano un cambiamento. Cioè, uno deve veramente vivere una situazione molto difficile e lì a mio avviso poi può scattare l'idea che effettivamente una modalità procedurale diversa possa produrre poi dei risultati diversi senza che... Non ti chiedevo questa cosa perché sotto si può anche farla, vederla come eh, il confronto tra due paradigmi antropologici, di idee di umano, no? da un lato uno più legato alla dinamica pulsionale, se vuoi freudiano, ma non voglio banalizzare, legato a un discorso di desiderio, motivazione, della difficoltà di riuscire ad accontentare tutti, eh? e dall'altra parte un paradigma più cognitivista, no? quindi non è tanto un discorso pulsionale o di conflittualità, ma più di biases, no? distorsioni cognitive no? che dopo un toto in certe soglie poi rendono difficile. Ah, interessante questo, ma penso che forse siano anche... In... Eh no, secondo me devono dialogare For... molto esatto, di più di con... quello che invece anche in ambito psicoterapeutico. Allora, l'ultima domanda. Questa, come la prima, è un po' la, la domanda che, che, che faccio a tutte le persone che, che intervisto. Allora. Ed è così. Se per avere migliori risposte ai problemi della vita individuali e collettive eh, dobbiamo riuscire a farci migliori domande, quindi per avere migliori risposte prima di avere migliori domande, e per sviluppare, sviluppare migliori domande dobbiamo fare i conti con i nostri pregiudizi, perché dalle nostre conoscenze a priori poi nascono la possibilità di fare le domande migliori. Quali sono secondo te le domande che più o meno tutti dovremmo farci nella vita, no? quali domande ci suggerisci di porci prima o poi? Ma secondo me, appunto seguendo sempre il filo <ride> dell'epistemologia della complessità, la domanda cruciale da porsi è, qual è il, quali sono i limiti del mio punto di vista? Cioè mm. cercare dove il proprio punto di vista non regge, non dove regge, ma cercarne i limiti e cercare di capire come questi limiti possono essere presupposti della produzione di nuovi punti di vista. Io credo che questa sia la domanda fondamentale da farsi per poter crescere, per poter rimanere eh, in evoluzione. E quindi anche come tradurre i limiti della propria situazione in possibilità generative, mm. e cosa che è molto difficile da fare e che eh, però effettivamente è eh, un approccio estremamente a mio avviso evolutivo e generativo a qualsiasi situazione nella vita e nella ricerca perché per mettersi in discussione bisogna avere lo spazio magari eh, relazionale e intrapsichico per potersi concedere 
di mettere in discussione non delle sciocchezze di discussioni da bar, parliamo ovviamente delle cose significative per la propria vita relazionale, professionale, la propria identità, senza che questo eh, ci dia un senso di impotenza, di implodere, di... È lì che va fatto lo, lo, lo slittamento, cioè vedere nel dubbio su, su di sé, nel dubbio radicale, di cui parlavo tu, prima, ti sei allenata? Un, un elemento positivo, una forza generativa, non qualcosa di distruttivo. Eh, no, no, semplicemente... Grazie. Grazie a te. Thank <laughs> you.